দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশন স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড নিবেদিত সরাসরি ডাক্তারের আজকের পর্বে পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি দর্শক কথা বলবো আজকে গ্যাস্ট্রাইটিস সমস্যা এবং যাদের অনেক দিন ধরে গ্যাস্ট্রাইটিসে ভুগছেন বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খেয়েও ভালো হচ্ছে না অর্থাৎ পাকস্থলীর ক্যান্সারের দিকেও যেতে পারেন এই বিষয়গুলো অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলবো আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডক্টর ইকবাল মাসুদ খান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ জি আই ব্রেস্ট অ্যান্ড ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি মার্কস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল দর্শক নিয়ে যাচ্ছে অতিথির কাছে কিন্তু বলি যদি এ ধরনের কোনো প্রশ্ন আপনাদের আমাদের অতিথির কাছে থাকে বা কোনো পরামর্শ নেওয়ার থাকে বা কোনো কিছু আমাদের কাছে শেয়ার করার থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে আমাদেরকে সরাসরি ফোন করতে হবে নিয়ে যাচ্ছে অতিথির কাছে স্যার স্বাগত আমাদের পর্বে কেমন আছেন জি ভালো ধন্যবাদ স্যার একটু শুরুতে আসতে চাই মানে গ্যাস্ট্রাইটিসের আসলে কারণগুলো কি যদি একটু বলতেন আসলে মূলত গ্যাস্ট্রাইটিসের যে কারণটা সেটা হচ্ছে কি আপনার এইচ পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া যে ব্যাকটেরিয়া এই কারণে কিন্তু গ্যাস্ট্রাইটিস বা অ্যাসিডিটি হয়ে থাকে এবং এটা 95% কেসে দেখা যায় যে যাদের এই জীবাণুটা তাদের পাকস্থলীতে বিদ্যমান তাদের ক্ষেত্রে এই গ্যাস্ট্রাইটিস বা অ্যাসিডিটি প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে এছাড়া আমরা অন্যান্য যে কারণগুলো কারণগুলো বলবো না যেগুলো হচ্ছে কি আপনার এই কন্ডিশনটাকে অ্যাগ্রেভেট করে সেগুলো হচ্ছে কি আপনার অনিয়ম অনিয়ম বলতে এটা খাদ্যের খাদ্যাভাস এটা একটা আর অনিয়ম হচ্ছে কি আপনার জীবনযাত্রার তো এই জিনিসগুলো বাদ দিয়েও আরও যে জিনিসগুলো আপনার এই অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রাইটিসের কারণ বা এর এর অবস্থাটাকে আরও যেটা গুরুতর করে সেটা যেরকম আপনার স্মোকিং ইজ ওয়ান অফ দ্য কারণ স্মোকিং এবং অ্যালকোহল ইনটেক কফি বা ক্যাফেন জাতীয় আপনার দুর্বৃদ্ধি যদি খায় স্যার এই আলোচনাটা আসবে একজন দর্শক আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়েছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি সমস্যা বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম লালমনিহার থেকে বলছিলাম শুনতে পাচ্ছি বলুন যে আমি আমার বয়স এখন তেত্রিশ বছর হচ্ছে যে উনিশশো আটানব্বই সাল থেকে আমি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ঢুকছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক বিভিন্ন ওষুধ খেয়েছি তো এখন হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে আমার গ্যাস্ট্রিকটার কন্ট্রোলই করতেছে না আর এই গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাওয়ার কারণে মাঝে মধ্যে পাতলা পায়খানাও হচ্ছে खाने <laughs> परीक्षा विशेषज्ञ चिकित्सक देखिए मन ओषुद चेन्ज होते फील कर আমাদের যে ফুড হ্যাবিটস প্লাস লাইফ স্টাইলের যে পরিবর্তনগুলো এইগুলোর জন্য আপনার অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রাইটিস হয়ে থাকে এখন আমরা যেটা করি কি আসলে আমাদের যে এই মডার্ন যুগের সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলার জন্য যেটা করতে হয় যে আমাদের লাইফ স্টাইল অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে যার জন্য দেখা যায় যে কোন জিনিসটা বেশি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের খাদ্যাভ্যাসটা বেশি मानुषारेटारेटारे তো আমরা যদি এগারোটা যদি বলি তাহলে এগারোটা থেকে এগারোটা সো অ্যাটলিস্ট টুয়েলভ আওয়ার্স আবার যদি একটা দুইটা যদি ধরে চল মাস দেখা যাবে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা ধরে এই একটা ব্যক্তি না অভুক্ত বাট স্টমাকের যেটা যে নর্মাল যে সিকুয়েশন সেটা কিন্তু অ্যাসিড তো সে তো এটা প্রডিউস করে যাচ্ছে না তো এখন ওইটা তো এখন এর মধ্যে আমরা কি দিচ্ছি হয় কফি দিচ্ছি অথবা সিঙ্গারা সমোসা এইসব ভাজা পোড়া জিনিস দিচ্ছি তো যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে ওই অ্যাসিডের এই ভাজা পোড়া অথবা তেলযুক্ত জিনিস দেখা যাবে যে ওই অ্যাসিডের মধ্যে এই জিনিসটা একটা আগুনের মধ্যে আপনি ঘি অথবা তেল দেওয়ার মতো আচ্ছা তো এই জিনিসটা হচ্ছে তো যার জন্য যাদের অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রাইটিসের প্রবণতা অথবা আছে তাদের দেখা যাবে যে এই এই আপনার জীবন প্রণালীর জন্য দেখা যাবে এর 
প্রাদুর্ভাবটা অনেক বেড়ে গেছে হুম হুম এইজন্যই বলো যে লাইফস্টাইলটা বা তো ডায়েটারি হ্যাবিট যেটা এটার একটা পরিবর্তন আনতে হবে সবার আগে গেল এক যারা মোর দ্যান 4 উইকস আমি যেটা বলি যে এক মাসের ঊর্ধ্বে যাদের হচ্ছে আপনার এই অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রাইটিস এর কারণে ভুগছেন আচ্ছা তাদেরকে আমরা নিদেন পক্ষে হলে একটু ডাক্তারের কাছে যান নিজেরা আপনারা এই ফার্মেসি অথবা নিজেরা ডাক্তারি করেন না অ্যাসিডিটি উই টেক ইট ভেরি লাইটলি হুম হুম আপনি কালে ভজ্জ হলো হঠাৎ করে আপনি পার্টি দেখলেন খেলেন দ্যাটস ফাইন ফেয়ার এনাফ আপনি ওভার দা কাউন্টার এটা একটা অকেশনালি বাট ইউ আর হ্যাভিং এ সিমটমস ফর লেস এ আপনি চার সপ্তাহ তো কন্টিনিউয়াসলি যখন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমার অ্যাডভাইস থাকবে অবশ্যই আপনাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া স্যার একজন দর্শক আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি সমস্যা বলুন জি আসসালামু আলাইকুম আমি বর্তমান বলছিলাম চট্টগ্রাম থেকে শুনতে পাচ্ছি বল আমি জানতে চাচ্ছি আমার পিত্ত ধরেতে পাথর আটটা সনতে পাওয়া গেছে ডাক্তার বলছিলেন गल्पे झमेलाशक गल <laughs> प्रचंड ग पाथर প্রথমে যে বালির মতো যে কোনা কোনা এরকম করে আস্তে আস্তে প্রথম পর্যায়ে স্লাজ হয় মানে শ্যাওলা দেখছেন না শ্যাওলা শ্যাওলার মতো এটাকে স্লাজ বলি এর থেকে কংক্রিশন মানে আস্তে আস্তে বালির মতো সেডিমেন্টেশন হয় এবং এগুলোতে মানে কেন্দ্রীভূত হতে হতে পাথর আকার হয় রাইট তো উনার যেটা যে আরসকল খাওয়ার পর উনি যে যেটা বললেন যে চলে গেছে আমার যেটা বিশ্বাস যে স্লাজ অথবা কংক্রিশনের ফেজে ছিল ওই ওষুধে রিজলিউট করে ইট ডাজ আর পলিপের কথা যেটা বলেন যে পিত্তথলিতে মিউকোজাল ফোল্ডসগুলা অনেক সময় ওই স্লাজগুলা লেগে লেগে রেখে অনেক সময় পলিপের মতো মনে হয় আদারওয়াইজ ওষুধে ইফ ইট হ্যাড বিন ট্রু পলিপ যেত না ওষুধে কিন্তু যেত না সো আমি এটাকে বললাম যে ওনার হয়তো বা কংক্রিশন অথবা স্লাজ ছিল ওটা আলাদা ইচ্ছা চলে গেছে গেল এক তো পিত্তথলি তরফ থেকে হি ইজ ফাইন বাট ওনার একটা প্রোপেন্সিটি আছে যে পিত্তগুলা সেডিমেন্টেশন অথবা গাঢ় হওয়ার তো যার জন্য ওনার অ্যাসিডিটি অ্যাসিডি যেটা বলছেন এটা হয়তো বা একটা সমস্যা ওনার হতে পারে গেল এক দ্বিতীয়ত ওনাকে যেটা আমি বলবো যে ওনার একটা এন্ডোস্কোপি করে নেওয়া উচিত এই কারণে যে এটা এই পিত্তথলির যদি কোনো সমস্যা যদি হয় ইনডাইরেক্টলি এ ট্রিগারস স্টমাক স্টমাককে সে কিন্তু ইরিটেট করে আচ্ছা তো যার কারণে এই আপনার ওর অ্যাসিডিটির প্রবণতাটা হতে পারে এজন্য ওনাকে বলবো যে ওনাকে রিপিট আলট্রাসোনোগ্রাফি উইথ এন্ডোস্কোপি 
করে নিলে ভালো হবে আপনার জন্য আর একবার একটু হচ্ছে আলট্রাসনো এবং এন্ডোস্কোপি দুটি করার প্রয়োজন আছে কারণ আপনার পিত্তথলিতে যেটা ছিল সেটা চলে গেলেও ওটার কি অবস্থা আছে বা সবকিছু ওভারঅল আর একবার একটু চেক আপের প্রয়োজন আছে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন স্যার এবারে যে বিষয়টা আসতে চাই এরকম দর্শকের ফোনেই আমরা বুঝলাম যে বর্তমান সিচুয়েশনটা কি যে গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে মানুষের এবং সেটা অনেক দিনের আছে কারোরই ভালো হচ্ছে না মেডিসিন খেয়ে কারোরই ভালো হচ্ছে না এই ধরনেরই কমপ্লেন সবার একটু কারণটা স্যার জানতে চাই কেন আসলে যে ভালো হচ্ছে না এটা হচ্ছে দুইটা কারণ মূলত একটা হচ্ছে আমরা একটা হচ্ছে ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধগুলো খাচ্ছি এটা এক আর আমরা ফিজিশিয়ানরা যারা আমরা অনেক সময় মনে করি আছে অ্যাসিডিটি আমরা গদ বাঁধা ওষুধ প্রেসক্রিপশান করে দিচ্ছি রোগীর হিস্ট্রিটা না জেনে আচ্ছা এখন এতে কি হচ্ছে কি রোগীরা কিন্তু আপনার দুই দুইভাবে ওষুধ খাচ্ছে একটা ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে এবং সে নিজের মতো খাচ্ছে কারণ হচ্ছে কিছু না কিছু হলে তো সে রিলিফ পাচ্ছে আর আমরা অ্যাজ ফিজিশিয়ান আমরা যে ওষুধগুলো দিচ্ছি আমরা হয়তো বা ইন কম্বিনেশনে যে ওষুধটা দিচ্ছি কাজ করবে আবার যখন ওষুধ বন্ধ করে দেবে তখন আবার অ্যাসিডিটি হবে মূল যে সমস্যা তার এখন এইচ পাইলের যদি থাকে এইচ পাইলেরই একটা ব্যাকটেরিয়া এখন এই ব্যাকটেরিয়াকে যদি না মারা যদি হয় তাহলে তো এটা তো ওর অ্যাসিডিটির যে প্রবলেমটা সেটা তো রয়েই যাবে এক এই এইচ পাইলেরই ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও এই যে ভদ্রলোকের কথা শুনেন ওনার হচ্ছে কি পাকর ওনার হচ্ছে পিতথলিতে পাথর ছিল তারপরে ওনার অ্যাসিডিটি ছিল ওইটা ভালো হলো তারপরে আপনার অ্যাসিডের সমস্যাটা যায় না তাহলে আমাদেরকে যখন একটা রোগী যখন দুই থেকে তিন মাস এরকম একটা সিমটমস যত সমস্যা নিয়ে আসবে ডাক্তারের কাছে আমাদের উচিত সেটা নিদেন পক্ষে একটা এন্ডোস্কোপি করা প্লাস একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করা এখন এন্ডোস্কোপি করলে আমি তো খাদ্য নালী পাকস্থলি এবং ডিডনাম তিনটাই আমি দেখে এই আলোচনাতেই আসবো ফিরব একজন দর্শক অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা আছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন আমি রবিন বলছিলাম গায়বন্ধ থেকে শুনতে পাচ্ছি জি আমার সমস্যা হলো অতিরিক্ত এসিডিটিতে ভুগতেছি আমি প্রতিদিন সকালবেলা করে আমার বমি হয় বমি হয় জি আচ্ছা আর কি কি সমস্যা হচ্ছে এর আগে আমি মানে যে তিনজন ডাক্তারের কাছেও গিয়েছি বগুড়া মেডিকেল বগুড়া শহীদ জিয়ার রহমান মেডিকেল গিয়ে ওখানে এন্ডোস্কোপি করছি কি পেছন এন্ডোস্কোপির ফাইন্ডিং কি ছিল ওখান থেকে ওনারা বলে শুধু মানে গ্যাসের সমস্যা এন্ডোস্কোপির রেজাল্ট কি ছিল আপনি কি বলতে পারবেন এন্ডোস্কোপিতে কি পাওয়া গেছে এন্ডোস্কোপি তো মানে তো আমি তো আর ডাক্তারি ভাষা অতটা বুঝতে পারিনি আমাকে শুধু বলছে বাবা তোমার গ্যাসের সমস্যা অন্য কোনো সমস্যা না জি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখন আপনি কি ওষুধ খাচ্ছেন এখন বর্তমান খাচ্ছি ওই যে হেপাটোলিন একটা সিরাপ দিছে আমাকে আচ্ছা আর আর হচ্ছে যে গ্যাসের সিরাপ দিছে এই সোমি প্রাজল সোমি প্রাজল জি আচ্ছা খাই কিছুদিন মোটামুটি ভালো থাকি আবার মানে যে যদি ওষুধ বন্ধ থাকে আবার সমস্যা শুরু হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছি আপনি স্মোক করেন কিনা জি স্মোক করেন কিনা ধূমপান করছেন কিনা হালকা একটু ঠিক আছে আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আপনার বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো স্যার এখন দেখেন ওনার হচ্ছে এন্ডোস্কোপি করেছে এবং ওনার বোঝা হালকা আপনার ওনার তো বলেছে যে আপনার শুধু গ্যাস সমস্যা আছে এখন এটা যদি এন্ডোস্কোপিতে বলে থাকে অবভিয়াসলি তার মানে তারা এন্ডোস্কোপিক্যালি কিছু একটা পেয়েছে পেয়েছে এক এইচ পাইলের কিন্তু করে নাই তো আমার আমার সাজেশন থাকবে এইচ পাইলের যদি না করে থাকে এম্পেরিক্যালি এইচ পাইলের আমরা দেয়াটা সাধারণত মানা করে থাকি এম্পেরিক্যালি মানে হচ্ছে কি ডায়াগনোসিস ছাড়া বাট আমাদের দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এম্পেরিক্যালি না দিলে হবে কি এই রোগীর যদি সমস্যা সমাধান যদি না হয় ডাক্তার টু ডাক্তার ওরা স্কিপ করতে থাকবে ওনাকে যেটা আমি সাজেশন দিব উনি এইচ পাইলোরির যে ইরিয়াডিকেশন অথবা ট্রিপল থেরাপি যেটা আছে ওটা চালু করতে একটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এক দ্বিতীয়ত স্মোকিং অবশ্যই ওনাকে বন্ধ করতে হবে বিকজ স্মোকিং সাথে সাথে যদি আপনার ওই ট্রিপল থেরাপি যদি কন্টিনিউ করেন স্যার একজন দর্শক আছেন সময় বেশি নেই আমরা খুব সংক্ষেপে একটা ফোন নিতে চাই আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে খুব সংক্ষেপে বলবেন কি জানতে চান আমি বই সাথে কি বলছিলাম আমার ওই বিকাল হইলে পর পেটের ভিতরে ব্যথা করে তবে ডায়াবেটিসের রোগী আমি কালকে ডায়াবেটিস হাসপাতালে যাওয়ার পর আমার ডাক্তার ওইটার জন্য লোসেপটিন ওই যে যেটা পাউডার ওইটা লিখে দিতে ওইটা খাওয়ার জন্য সকাল বিকাল এখন এটা কি ভালো কাজ করে 
তোমাকে বলবো যে এটা খান বাট হি শুড হ্যাভ অ্যান এন্ডোস্কোপি নাম্বার ওয়ান আগে যে পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেটা আমি ওনাকে যেটা বলবো যে উনি যদি স্মোকিং জন্য অবশ্যই বন্ধ করতে হবে স্মোকিং বন্ধ না করে উনি ওষুধ যদি খান কোনো কাজে দিবে না ঠিক আছে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ব্যস্ত সময় দিয়েছেন দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আমরা অনুষ্ঠানের এখন বিদায় নিচ্ছি তবে যেতে যেতে যে দর্শকরা আমাদেরকে ফোন করেছিলেন একটু ক্লিয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার যারা দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাচ্ছেন তারা আসলে অ্যান্ডোস্কোপি করেননি জানেন না সোর্সটা কোথা থেকে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিকের এবং সেই অনুযায়ী আসলে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না এইচ পাইলোরি ইরাডিকেশনের যে ট্রিটমেন্ট আছে সেটাও সেটাও আসলে আপনারা ওভাবে নিতে পারছেন না সেজন্য হয়তো লং স্ট্যান্ডিং একটা গ্যাস্ট্রিক হচ্ছে বিষয় নিয়ে আরও অনেক ডিটেলস আলোচনা আমরা অন্য কোনো পর্ব করব এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আগামী পর্বে আবার নতুন কোনো অতিথি নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত দর্শক আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন বৈশাখী টিভির সাথেই থাকবেন খোদা হাফেজ